Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ro y en esta ocasión estamos de fiesta porque es el episodio 105, pero eso quiere decir que es el segundo aniversario de este canal en donde me he dedicado a hablarles de gorras, enseñarles gorras, eh, resolver algunas dudas y seguir aprendiendo juntos como siempre lo digo. Tenemos unas gorras muy bonitas, muy especiales, así es que espero que se queden. Y antes de arrancar, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si es que no lo han hecho. De esa manera no se pierde ningún video y a mí me ayudan a que esto le siga llegando a gente que le pueda interesar. Y ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero es algo que me tiene muy contento eh, y ahorita les voy a explicar por qué. Ya hemos hablado de fam en este canal de manera extensa. Incluso tengo un video aquí corto que explica cómo poder comprar... Eh, en FAM, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Porque salían muchas dudas de que si era confiable, que si llegaba, que los impuestos, que todo eso en ese video se explican y también ahí en los comentarios se han resuelto algunas dudas. Entonces, bueno, eso por si no lo han checado. Pero lo importante y lo que me tiene muy contento es que tengo una primicia. Así es, son tres gorras que no han salido, no han estado a la venta todavía, van a salir hasta el 13 de febrero. Pero Fan me hizo el favor de hacérmelas llegar antes para mostrárselas y pues que si les gusten estén listos para comprarlas ese mero día de febrero, en, unas, en un par de semanas prácticamente. Eh, entonces pues vamos a darle y se trata de la colección Dark Elven Village. Hace unas semanas salió la Elven Village que eran unos colores eh, blanco, verde y traía también sus pines de los elfos, eh, de la villa de los elfos. ¿no? Pues ahora viene la parte oscura, la parte dark y eso es lo que les voy a mostrar y quiero arrancar con esta gorra de los Washington Nationals y vamos a ir viendo porque al igual que en la de Elven Village ahí se puede decir que dos combinaciones de colores esta es la primera que como pueden ver aquí pues es una corona y una visera completamente gris pues como un gris medio diría yo y lo que podemos ver ahí en el logo eh, las letras ¿no? el hilo de las letras del bordado no es blanco sino que es un gris muy claro trae un contorno morado que se ve muy bien es sutil toda la combinación de colores de esta gorra pero es muy muy bonita y ahorita ya vamos a empezar a ver más color obviamente en el parche del all star game del 2018 ahí está este un parche muy bonito que se ve el capitolio ¿no? en washington dc y aquí podemos ver ahora sí un poquito más del morado y otro tono que no habíamos visto al frente que es como un café como un ocre acá atrás en el batterman es un batterman Sencillo, sin relieve, sin nada, pero ahí está otra vez el morado y ese tono como ocre. El marco es el gris claro. No hay contraste en la bandera de New Era. Y acá abajo, perfectamente bien aplicado, el Undervisor morado, una banda de sudor negra. ¿No? Entonces, como pueden ver, gris y morado son los colores que van a predominar en este colorway. La siguiente es de los San Francisco Giants, es esa misma combinación de colores que vimos, el gris, el logo con el gris claro, gris más tenue y el contorno morado. Este es el logo clásico de los San Francisco Giants, el All Star Game del 2007, este parche vean que se ve, aquí predomina el morado, diferencia del otro y esos detalles ahí con el ocre se ven muy bien, un parche grande, bastante, ocupa casi todo el panel, lo demás obviamente es igualito. Ya lo tenemos. Y dejé la que para mí, bueno, a mí me gustó, es mi gusto personal. Me gustó más y que sí cambia ya un poquito la combinación de colores. Es esta de los Mariners. Ya lo he dicho y soy débil con, con las gorras de los Mariners. Me gustan mucho sus logos, eh, sus letras, todo lo que tiene que ver con ellos. Y esta, pues como pueden ver, ya no es toda gris. Tiene la corona de color morado. Aquí vemos el ocre. Muy bien aplicado aquí en la estrella, ¿no? El compás de pelota de béisbol, se ve muy bien. Tenemos el parche del 40 aniversario de los Mariners del 77 al 2017, este que lo hemos visto ya muchas veces en distintas combinaciones, aquí predomina el ocre, tiene un poquito de otro tono de morado, pero predomina ese. Lo demás es igual, tampoco tenemos contraste en esta y ahora sí, como es morada la corona, pues no tenemos color aquí abajo más que el gris claro. ¿no? Entonces como pueden ver ahí se intercambian las combinaciones de colores, no lo mencioné, se me estaba pasando la corona es morada, pero la visera y el botón son grises. La verdad, esta está muy, muy bonita. Me gustó mucho. Y ahora los pines. En esa ocasión había dos pines. Ahora otra vez. Y vean nada más. Están muy bonitos. Este elfo oscuro, que incluso nos recuerda un poco a los, a los de Thor. 
Y el otro pin es esta espada que está increíble. Está difícil decidir cuál me gustó más. Los dos tienen lo suyo. Esta es más pequeño este pin, obviamente. Es más delgada la espada, pero está muy bien detallada, muy bien diseñada. La verdad, se ve muy bien. Estos pines, bueno, los van a mandar de manera aleatoria. No, no vas a poder elegir cuando compres tu gorra cuál te va a llegar. Pero están disponibles también para el que los quiera comprar aparte, ¿no? Entonces, les recuerdo, 13 de febrero va a estar disponible. Hay que estar checando ahí sus redes para ver a qué hora es a la que van a liberar este drop o esta colección entonces bueno, estenlo checando yo les voy a recordar la próxima semana pero chequenlo, y ahora vámonos con Leeds Hat Drop que les voy a mostrar esta semana dos lanzamientos, el primero es uno que tiene que ver con el béisbol y esta va a ser la última hora de béisbol de la semana entonces también lo fui, lo fui coordinando de esa manera para que traiga ese flujo y la colección se llamó Cord Script, ya sabemos que el Cord es lo que están usando ahora la abreviatura o la manera corta de decir Corduroy que es la pana que ya sabemos que está de moda está saliendo colecciones eh, de pana o por lo menos con alguna parte de pana de la gorra eh, todas las semanas en muchas tiendas entonces pues bueno ahora sí que creo que está funcionando le está yendo bastante bien y pues aquí está ¿por qué se llama script? pues porque en lugar de traer logo o iniciales al frente traía justamente las letras completas del equipo o de la ciudad y pues obviamente esta de los Yankees muy bonita me gusta porque en esta ocasión pues se fueron con corona gris el gris que utilizan se puede decir en su uniforme de visitantes ¿no? es tal cual ese de hecho son las letras que traen justamente al frente del jersey entonces este está muy bonito y el contraste con las letras azul marino y el contorno blanco la verdad se ve, lucen muy bien trae botón y visera azul marino ese two tone me gusta bastante eh, importante mencionar que la visera no es de pana en este caso solo la corona es de pana y lo que pues me acabó de encantar de por sí ya me gustaba así tal cual la gorra solita que se decidieron irse por el parche de Derek Jeter esto en este tipo de colecciones a menos de que fuera una colección específica de Derek Jeter eh, no lo había visto en los otros drops en los drops que normalmente sacan con parches de la serie mundial de All Star Game de alguna otra cosa alusiva a los Yankees nunca habían hecho esto y me encantó pues se puede decir que sigue creciendo mi colección de gorras de Derek Jeter Batterman sencillo con los colores de los Yankees el gris, el azul marino hay contraste en la bandera, también viene en azul marino. Abajo, Undervisor gris clásico. Y lo mismo que la banda de sudor, no es blanca, es gris. Eso está interesante, un buen detalle. Salieron prácticamente todos los equipos. Seguramente ya también ya les puse fotos para que vieran las demás. Pero la verdad que fue una gorra muy, muy bonita de mis Yankees. Nos vamos ahora a los superhéroes, a los cómics. Y es un lanzamiento de Marvel. Importante... Quiero que se den cuenta, a ver en hasta qué momento se dan cuenta de algo interesante con estas gorras. No lo voy a decir, simplemente voy a empezarlas a mostrar. Y espero que se vayan dando cuenta, al final lo voy a mencionar. Y bueno, la colección eh, constó de tres gorras nada más, inspirado en tres superhéroes de Marvel. Voy a arrancar con esta del de buen Wolverine, una gorra muy muy bonita, hace poco les enseñé gorras inspiradas en los X-Men y sacaron una de Wolverine, ahí Hat Club seguramente está el link ahí, ahí en la esquina ya saben, para ver esa gorra si no la vieron pero vean esta, qué bonita, los colores cl de clásicos de los X-Men o del traje de Wolverine, el famoso traje amarillo, corona azul que trae contraste en el botón y en la visera negro y entonces gorra to tone, ahí ya vamos de gane aquí en lugar de traer eh, la cara o lo que sea de Wolverine es el logo de los X-Men rasgado. Obviamente ya vieron aquí el pin que incluyeron. Muy bonito pin. Luego del lado derecho, ahora que están de moda los side patches, pues también aquí con los superhéroes, como que no. Ahí está, del instituto para, bueno, Gifted Youngsters, ¿no? Para los jóvenes con poderes, se podría decir. El instituto Javier está muy bonita. Obviamente predomina el amarillo, entonces se ve muy muy bien establecido en 1963 así es cuando crea Stan Lee lanzó a los X-Men luego acá atrás logo de Marvel grande de buen tamaño blanco y negro muy bien y aquí el lado Wolverine ahí está las letras clásicas de Wolverine en amarillo lucen muy muy bien acá abajo Undervisor amarillo banda de sudor negra y hasta trae su cartoncito de Marvel la siguiente es de mi superhéroe favorito para los que me conozcan 
es nada más y nada menos que Spider-Man. Esta gorra está inspirada en el Spider-Man de Miles Morales, no tanto el de Peter Parker. Y vean, la corona y la gorra completa es azul marino, pero traemos detalle en los ojales y el botón, que son rojos. Está bien, eso me gusta, esas cositas me gustan. El logo de la araña al centro está súper bien. Ese rojo está intenso, luego la araña azul marino y un contorno blanco. Aquí el pin de Miles, ahí se alcanza a ver mejor aquí nos fueron nada más por la, la cara o la cabeza es completo el superhéroe del lado derecho, ahora sí la cara de Miles con un fondo rojo, igual que el logo que vimos al centro o al frente aquí el logo de Marvel combinado con blanco y rojo se puede decir como la manera clásica y de este lado, otro parche que dice New York y está ahí el hombre araña con su sentido arácnido Underviso rojo, obviamente Banda de sudor azul marino, igual que la gorra. Y por último, uno que está de moda, acaba de sacar su, su serie. Y ya lo vamos a ver en Guardians of the Galaxy volumen 3. Pues nada más y nada menos que Groot. Y vean qué bonita está esta gorra, muy elegante. Creo que esta fue la que se acabó primero y con justa razón. Pues primero la gorra... Por sí sola los colores están muy bonitos. Es este color como hueso. ¿no? La corona es como este color muy, muy claro. Trae botones, ojales y visera en este color verde, así como verde pálido. La verdad se ve muy bien. Sí nos da la impresión pues, de, del tema como de árbol, ¿no? Al frente pues tenemos ahí una bonita foto de Groot. Eh, pues no Baby Groot, pero sí como el infante y está muy padre porque está en un círculo pero se alcanza ya como parece que se está asomando no está ahí un poco salido y está muy bien detallado el bordado del Groot los colores el café el verde la verdad que luce espectacular y trae su pin de la insignia de los Guardians of the Galaxy ahí está dan detalle así en dorado se ve muy muy bien lo volvemos a ver acá pero ahora bordado muy bien los colores muy bien el tamaño la verdad obviamente aquí Marvel combinado blanco con el verde y de este lado, vean nada más, qué bonito. Una carita de Groot. Un gran detalle, se ve muy bonito. Creo que cada gorra trajo buenos detalles, tanto a los lados como, bueno, en la parte de atrás todos con Marvel. Y luego acá, vean, Undervisor Café, para rematar una gorra muy bonita, muy elegante, y la banda de sudor verde. Esos detalles estuvieron muy buenos, que nos fueron por bandas de sudor negra y blanca nada más, sino que incluso ahí está la combinación. Y bueno, espero que ya se hayan dado cuenta. Si es que no lo hicieron, pues ahorita se los menciono. Primero vean el sticker. Yo no me había dado cuenta, voy a ser muy honesto. Cuando salieron, pues me emocioné, las pedí y listo. Y cuando llegaron, vi el sticker y dije, ¡ay, qué detalle! Un sticker diferente. Pues porque no es una gorra ni era, es una gorra Leeds. Eh, yo sé que tal vez ustedes no, no lo pueden eh, ver igual que como si estuviera en vivo, pero yo creo que lo que alcanzaron a ver, por las características, la calidad del bordado, todo, pues bien podría haber pasado por una gorra ni era. No lo es, es una gorra de Leeds, pero prácticamente es igualita. Pero bueno, creo que otra pista era que en lugar de bandera, pues había cosas distintas de cada superhéroe. ¿no? Aquí debería ir la bandera de Niuera. Entonces creo que hasta que vi esto fue que me di cuenta que no era una gorra ni era. Porque incluso cuando llegó y me las probé, pues las sentí perfectas. Ahora sí, ahí va el detalle. Las dos primeras, bueno, las dos gorras sí. La de Spider-Man y Wolverine son talla 7, que esa es mi talla. La de Spider-Man me queda perfecta. La de Wolverine un poco apretada. Y esta no la alcancé en mi talla, pero no quería dejarla pasar. Y esta es 7 y un cuarto. O sea, dos tallas arriba de la mía. ¿Y qué creen? pues no me queda tan grande, me queda como si fuera una 7 y un octavo. Entonces se podría decir, eh, en resumen, que las gorras, pues si no te das cuenta, podrías haber pensado que es una gorra 59-50 New Era normal, por la calidad del bordado, la calidad de los materiales, el corte, todo, la verdad que es igual que una New Era. Tal vez les falló ahí un poquito en el fit, ¿no? en, en, tal vez en cómo lo hicieron, pero también hemos visto que fallan eh, a veces también incluso en New Era, y gorras de tu talla te quedan muy apretadas o quedan flojas. O sea, eso es eh, uno de los riesgos de pedir en línea. ¿Qué otro detalle? Gorras hechas en China de poliéster, ¿no? Como también la gran mayoría de las de New Era. Ya sabemos que hay un, algunas que también se están haciendo en Bangladesh. Pero vaya, la mayor parte de las fábricas de gorras, no solo de New Era, sino de muchas otras marcas, como ya lo he mencionado, son en China. Entonces ahí lo tienen. Incluso esta trae su, su etiqueta de Groot. Ahí está. Entonces, interesante que ya está haciendo eh, Leeds este tipo de propuestas ya con una licencia, con muchos detalles, parches, pines, con su propia marca. 
y no dependiendo de New Era. Entonces vamos a ver qué más resulta de este tipo de productos, pero por lo pronto se sacaron un 10. Y bueno, para terminar, eh, regresamos ahora sí con New Era, esta vez con la tienda de Team Collective, que es parte de Source Teamworks y que ellos se han caracterizado por hacer propuestas de gorras, eh, pues a veces de equipos desaparecidos o de equipos que pues realmente son ficticios, ¿no? que salieron tal vez en películas, eh, lo han hecho muy muy bien eh, y en esta ocasión eh, están sacando o lanzaron eh, la de Back to the Fitted 2.0 seguramente aquí estoy poniéndoles el link al video en el que mostré la Back to the Fitted original que pues si ya si lo recuerdan o si lo adivinaron pues suena totalmente a Back to the Future ¿no? entonces es un diseño inspirado obviamente en el Marty McFly que vimos en Back to the Future 2 cuando va al futuro que pues ya le ganamos a la película ya nos pasamos del año al que van y pues los coches siguen sin volar la versión 1.0 pues era gris predominantemente gris y ahora quisieron irse con un poco más de color la verdad que esto fue un gran acierto porque la gorra original fue muy solicitada obviamente ya no se volvió a hacer pero bueno ahora lanzan esta que pues obviamente para fan del color azul que soy yo esta pues creo que me gustó más honestamente, como pueden ver corona es este azul cielo, botón y visera azul rey, esa combinación es muy ganadora para mí el Martin Fly prácticamente es igualito no cambió nada según yo ahí está, trae su hoverboard su gorra su chaleco, no tenemos ningún parche obviamente, pero un gran detalle que gustó mucho desde la primera versión es que aquí atrás trae justamente la tabla, el hoverboard, contraste en la bandera ¿no? del azul rey y undervisor gris con banda de sudor negra entonces la verdad que es una gorra muy muy bonita, que creo que combina más con la ropa que trae Marty, la otra pues era un color gris muy tipo DeLorean, se podría decir ¿no? eran como los colores del DeLorean ahora pues fueron más por una combinación de azules que va muy bien como ya lo dije con el outfit de Marty y mandan detalles pues buena onda como este pequeño periodiquito ¿no? como el que vimos justamente en las películas que según lo que pase cambian ¿no? y ahí es cuando ven el primero que dice tenemos que ir a salvar a tu hijo porque lo encarcelan ¿no? y luego cuando ya eh, hacen misión cumplida pues cambia eso y ya, ya no sale encarcelado Marty acá atrás aprovechan como para dar agradecimientos entonces muy buena onda los amigos de Team Collective Caps chequenlos ahí tienen varias cosas no recuerdo si esta se agotó, pero vaya, es una, es una gran gorra. Tal vez es posible que una de estas esté disponible ahí en scavenger.mx, así es que no dejen de checarlo. Y así llegamos hasta el final de este video. Y muchas gracias, si es que llegaron hasta acá y les gustó el video, pues ya saben, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. De esa manera no se pierden ningún video. Y a mí me ayudan a que el algoritmo de YouTube siga viendo esto como algo relevante, lo siga mostrando y llegue cada vez más gente que le pueda interesar y crezca y crezca y siga creciendo esta comunidad que no para. Ya dos años, muchísimas gracias. Creo que... Eh, no sé si ya se aburrieron de los agradecimientos. Yo la verdad no, porque estoy muy contento con estos dos años que, pues la verdad, cuando empecé no nunca pensé que fuera eh, a generarse una comunidad eh, pues tan bonita, ¿no? Y que continúa creciendo y que le interesan tanto las caps y quieren saber más o que están empezando. Entonces, eso me llena de emoción porque quiere decir que todavía hay mucho, mucho que hacer, mucho que mostrarles, mucho que aprender juntos. Eh, entonces, pues justamente para celebrar esos dos años, eh, vayan a las redes sociales porque ahí está la convocatoria para ganarse esta caja sorpresa. Eh, no crean que voy a poner ahí una gorra que no va a ser de su talla. Obviamente el que se la gane me va a decir su talla y va a venir con una gorra de su talla si prefieren un snapback pues también ¿no? entonces bueno el ganador va a poder elegir simplemente la talla pero adentro ¿qué vendrá? no lo sabemos así es que espero que estén pendientes y participen ahí en las redes tienen ahí un, unos cuantos días para participar eh, y espero ya lo saben en seguir haciendo este tipo de dinámicas agradecerles con este tipo de obsequios o de giveaways de sorteos también les recuerdo que en las redes sociales estoy como Ro Ibarra, en Instagram, en TikTok, justamente es ahí donde tienen que ir a checar la convocatoria y participar y pues obviamente compartirlo, ¿no? Para que cada vez más gente pueda ser parte de eso. 
También el canal lo pueden apoyar, ya está disponible la parte de unirse a la comunidad, unirse al canal y eso quiere decir que por una suscripción hay distintos niveles, tienen distintos beneficios y pues con ese, eh, ese apoyo pues yo creo que voy a poder seguir haciendo mejores y mejores cosas en este canal, entonces se agradecen ahí todos los que se quieran suscribir y apoyar. Eh, les recuerdo otra vez que en scavenger.mx algunas de estas gorras están disponibles, hay Cuesquipay, así es que no tienen que pagar al chas chas como decimos acá. Entonces, pues bueno, chequenlo. Eh, esperamos estar subiendo cada vez cosas eh, nuevas y diferentes. Entonces, estén al pendiente, métanse al newsletter. Y pues bueno, eso es todo ahora sí por esta semana. Espero que la estén pasando muy bien. Si es que ya comieron tamales y si no, provecho. Y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, tápense del sol. Pónganse ahora. Bye.